Угу. Привет. Приветствую. Со мной автор телеграм-канала «Трактор Невио Скала» же, правильно, да? да? Потому да, что да. кто-то говорит «Скала», но это не в этом случае а, со мной Никита. А, меня зовут Рушан, это выпуск «Уфимского Сандерленда». А, здесь я хотел бы больше поговорить, наверное, сегодня о ностальгии, там, если немножко спойлернуть, и вообще о любви к российскому футболу. А, как вообще у тебя дела, когда я ехал? Да все здорово, погода прекрасная. Шепчет. Да, весна в, наши, в наших краях уже наступает. Надеюсь, в ваших тоже. Хотелось бы узнать вообще, как получилась твоя история с футболом, как она началась, какие, может быть, первый матч, который ты посмотрел. Mm -hmm. Ну, вообще, наверное, если так осознанно что-то говорить о том, что там начал увлекаться, это, наверное, осень 2000 -го. Я чуть запоздал с евро 2000-го, пропустил, мимо меня прошел. Что-то слышал, там во дворе обсуждали, но вообще до этого меня как-то футбол особо так не цеплял, да, что-то играли, бегали, но не более того. А осенью даже что-то я вот и точно не скажу точно какой матч там и так далее, но вот прям вот я помню осень, это ТВЦ тогда показывал футбол, это Лига Чемпионов. Как-то вот за меня вот это все так завлекло. Были ребята во дворе, кто тоже интересовался. С ними там как-то что-то начал узнавать. Интернета это не было. Там денег там на какие-то там газеты, журналы мне не давали, потому что считали, что ну, это, там, ты еще нос не дорос там, до этого и так далее. Вот, поэтому все как-то узнавались через старших друзей, товарищей по двору. Начал все постепенно вникать и так далее. Потом уже маленько там где-то бабушка там начала давать там денег на газеты, журналы. Начал вот в это погружаться. Вот прям 2001 это уже плотно просто от А до Я. Там вот весь чемпионат России, там все расклады. Там я помню, я сижу, читаю маленькие газеты. Я 89-го года, тогда мне получается 11-12 лет. Там родители, да что ты это читаешь? Ты там что-то понимаешь, что ли, вообще? Вот. А я прям весь вот уже был в футболе и следом, соответственно, иностранные, да, там все чемпионаты, там, там топовые, там начал потом уже еще больше погружаться, там в какие-то там вообще руины, там в подвалы, значит, дивизионов, вот. Но первый, да, если отвечать на вопрос, это наверное осень 2000. -го. Тетрадку вел? Да, да, да. Я, кстати, ради, ради прикола принес ее сегодня. Думал, ждал, наверное, этот вопрос, хотя сразу скажу, мы не готовились к вопросу. Mm -hmm. У меня, собственно, с этого, наверное, и начался канал. Это вот такой журнал. Ой, журнал, точнее, дневник. Я его называл «Мой футбольный дневник». Я здесь, получается, кромсал газеты, все, что вообще попадалось под руку на тему футбола. Mm -hmm. вот. В основном это было значит, у бабушки, там была такая газета «Антенна» раньше у нас. Значит. Но она до сих пор существует. Да, она делала, кстати, такие шикарные штуки. Я здесь все подписывал, фишки вклеивал тут и так далее. Вот, вот эти вот разворот, календарь. Вот это календарь, это я что-то даже не помню, это 2001 год, наверное, вот, вот такой. Ну, наверное, кто застал те времена, тот поймет, о чем речь. Это у тебя под рукой, когда нет интернета, ты знаешь, что, когда, там, какой матч, там, где его можно посмотреть и так далее. Ну, в общем, шикарная штука. Вот. И вот, соответственно, вот это моя первая тетрадка, я ее до сих пор храню, их было несколько у меня, но вот она такая самая топовая, где я вот прям ее там ввел, потом у меня вот чуть подальше... Тут я... Денис Попов был до этого. Да, там, ну каких только легенд тут нету, блин. То есть вот я вот что-то выписывал, тут какие-то группы там и так далее, вот прям вот сидел, вот корпел вот над этим, вот это было, ну, такое, наверное, эпоха самого такого знакомства, притирания с футболом, вот это кайф, вот самый кайф, и вот, ну... Каждая вот страница это какая-то ну, такое воспоминание, там то, что что-то резал, клеил и так далее. Ну, такой кайф. Вот ну, это мой футбол, кстати, да. был журнал. Да, да, да. Цветные. Это, это вообще мой самый любимый журнал. Вот примерно вот такая вот история. Ну, я думаю, вот, вот такую историю проходили многие ребята, кто э, тогда увлекался, тогда, ну, соответственно, как бы, что было там из, из, из э, возможностей там, там погрузиться, там, э, это газеты, журналы, там, прочитал что-то там такое, что жалко в сторонку, там, в стопочку, что не жалко, кромсаешь, делаешь тут свою СМИ, грубо говоря, вот, пожалуйста. Там. Да, у меня тоже такая была, просто сейчас, к сожалению, не сохранилась, но я вел, наверное, году 2003-2004, потому что я Новый год тебя младше, поэтому а -а -а. у меня чуть-чуть, наверное, а -а -а. тоже вот до, все это доходило уже 
чуть-чуть позже. А был какой-нибудь любимый клуб у тебя, Спартак, наверное, что-нибудь такое, потому что 2000 е это Лига Чемпионов. Ну да, наверное, если, это, если говорить про детство, ну в принципе, наверное, мне кажется, там 90 там, процентов, наверное, там всех тогда разговаривали, думали только о Спартаке, но у нас здесь в Уфе как бы там такого футбола не было большого, да, смотрели только по телевизору, соответственно, там вовлекались. И, и, наверное, болели больше за то, что показывали. Ну и в детстве, наверное, переживаешь там, за тех, кто выигрывает. И там классно тогда «Спартак» был. Там, ну, флагман, соответственно. Да? И э, такая, ну, так скажем, ну, символ, наверное, нашей страны в плане футбола. Потому что ну, в Лиге чемпионов это ну, довольно-таки серьезно. И вот все эти матчи. 2000-й, 2001 там, а, потом «Локомотив», соответственно, вот, наверное, начало нулевых, вот те матчи даже помнишь лучше, чем, наверное, какие-нибудь пятилетние давности Лиги Чемпионов, вот такие там какие-то подробности и так далее, потому что все это тогда было впервые, все смотрелось с открытыми глазами, там, все эти там иностранные соперники… Все это прям вот впитывалось так. Вот. Но изначально, да, конечно, там у нас весь двор, там, естественно, болел за Спартак. Но, наверное, там, мне кажется, в большинстве, наверное, регионов, именно там, если у Москвы был какой-то выбор, там, у Петербурга, там, у нас, наверное, это больше Спартак. Хотя я слышал где-то, что, вот, например, не знаю, могу ошибаться, там, вот, Стрельтамак, типа, там, вот, очень много за ЦСКА болеют, там, и так далее, там, ну, что-то, вот, когда-то я когда смотрел про Садовик, там, uh -huh. а, какие-то, там, истории, там, сюжеты, ребята говорили, там, что город, вроде, там, армейский такой, вот, ну, не знаю, вот, у нас, вот, прям был Спартак, Спартак, вот, и потом уже, наверное, по мере заросления, там, пути у всех начали расходиться, кто за кого, когда стало больше там, ну, контента по телевизору, больше доступности прессы, все примерно там, ну, там стали понимать, кто что. Ну и, в принципе, освещаться стало уже не так, что только «Спартак» а и другие команды. Была возможность посмотреть, узнать о них. И у нас там, кто ушел в иностранные чемпионаты, там уже все, я за, рус... за российские команды не болею, там, там это отстой там, и так далее. Кто-то вот там выбрал себе команду уже, вот. Ну, ты, кстати, некоторые вопросы, которые я себе хотел задать уже потихоньку, ты в них уже начал погружаться. Но вот я скажу свое мнение, мне кажется, почему многие за «Спартак» болели, прежде всего, потому что его только и показывали, ну, чаще. Ну, да. То есть не было вот такого выбора, как сейчас. И я начал болеть за «Локомотив» как раз-таки потому, что смотрел «Лигу чемпионов» в 2003-2004. Ну, угу. Там меня со своим петушком Юрий Павлович да, как да. бы <laughs> привлек, так скажем. И вот, вот эти яркие впечатления, которые остаются, они потом формируют твой угу. интерес. Да, да, То да. есть понятно, что меньше шансов было за торпеды какой-нибудь да, болеть, да, потому да. что его меньше показывали, ну и там другие клубы. А футболки были какие-нибудь у тебя в детстве? Ой, есть. по поводу футбола, это тоже такое, а, также вот голодное детство, когда там фиг там что выпросишь и так далее. У меня первая футболка, первая футболка, наверное, это 2002 год, она такая безымянная была к чемпионату мира. Наверное, многие помнят, там, кто также примерно плюс-минус ровесник там, вьетнамские рынки, которые там, значит, были единственным спасением и там, возможностью что-то урвать, там, понятно, да, там, безобразного качества, но тем не менее, как бы, да, вот у меня была, получается, футболка с шортами даже, кстати, да, комплект к чемпионату мира 2002 года. Но почему-то она была в форме, ой, в цвет, цветах Югославии вообще, то есть вот, ну, близко не наши вообще там цвета, которые mm -hmm. тогда были у сборной, но меня это мало волновало. То есть там один там, так скажем, там герб, который был там вот Российского футбольного союза, да, он, э, ну, как бы уже так вселял там, что это там правдивая форма там и так далее. Ну, кстати, классно так там вышито, я помню, был. И сзади была надпись «Россия», которая там после нескольких там буквально там э, стирок, наверное, буквы начали отваливаться там в дворе там уже прикалывались там и сися там и что только не говорили mm -hmm. но ну, вот оставались там четыре буквы от россии там э, можно было там уже свои слова придумать какие-то уже ничего не было но э, я их отодрал кстати потом вот и... а у тебя прям была которая с вышиты да ну, ну то есть наклеить да они, они такие а -а -а. были типа на термотрансфере наверное что ли mm -hmm. вот сзади вот э, вот, и, вот так вот ну, у тебя россия. еще хорошая была да получается. и она она все все от, отвалилась я говорю там вначале там половина букв пропадала потом я сам да оторвал и к ним еще, кстати, я как-то выпросил, ну, видимо, что-то, может быть, я год закончил хорошо, что ли, учебный. 
Это как раз перед чемпионатом 2002 года было, чемпионатом мира. А, кеды, ну, описать, наверное, их не получится, но, наверное, они были в каждом дворе. Это с шиповками, такие, такие шипы резиновые, там, да, там, где сбоку вот тоже были надписи какие-то. Вот к чемпионату мира было написано, типа, там, что-то там, World Cup, там, 2002, VC 2002, да, да, там, да. вот, а такие, вот, которые тоже там безобразно, там, по-разному стирались эти шипы на асфальте, потому что играли, как правило, на асфальте, и для того, чтобы там более-менее там, ну, там, держать там равновесие, приходилось их там подравнивать самому как-то ножницами и так далее. Вот. То есть тоже были они так в тему, прям в цвет, черно-синие, вот с этой синей формой. И вместо гетера, я помню до сих пор, это отцовские носки белые какие-то там, типа Nike или Puma. Мне как раз их можно было там натянуть до колен. Вот это была первая форма. Вот. А чуть попозже, чуть попозже, чуть, наверное, Года через два это сборная России, Киржаков у меня был. Вот. Mm -hmm. Она тоже, ну, тоже поленка, тоже там никаких не выш... да, 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 никаких не вышивок, ничего. Вот. Тоже я в ней играл, наверное, уже в институт даже поступил, вот так и гонял в этом Киржакове. Да, Киржаков, конечно, легенда. Слушай, хотел бы, знаешь, тогда о сборной России немного поговорим, раз мы уж mm -hmm. начали разговаривать. А какая сборная России для тебя самая любимая? Потому что было несколько версий. Можно даже, может быть, по тренеру считать, как тебе удобно, может быть, по поколению отборов. Mm -hmm. Была ли какая-нибудь тебя, которая прям в сердце запала? Ну... No. Прямо, наверное, которая запала в сердце и хочется повторения, это Евро 2008. Это, ну, прям такое вот для меня было прям, ну, эмоциональное такое прям событие. Мы вот после Голландии там, вот там с друзьями смотрели, орали там улица, орала, все вот это вот. Конечно, хочется вот такого повторения. Вот. В плане, наверное, отбора, опять-таки, наверное, это первый, это к чемпионату мира 2002, где я вот подрубился, соответственно, грубо говоря, можно сказать, с самого начала его. И вот каждый матч, это было событие, то есть, если, ну, сейчас, наверное, там играет сборная, там, да, там, и несколько лет назад, ну, уже такое, там, как бы смотришь, да, там, интересно, вот, но тогда это было событие, которое ждешь, чуть считаешь дни, когда там будет и так далее. Вот чемпионат мира 2002, да, наверное, да, и тогда, на тот момент, конечно, это и возраст, и восприятие совсем другое. Какие-то игроки были, ну, типа, каких-то таких дядек, героев, там, что вот они, там, типа, там... Без такие... частных. Да, 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 то, вот такие прям мужики, хотя сейчас смотришь, кстати, я это тоже мы в комментах как-то обсуждали на канале с ребятами, там, на, с активом чата, что э, сейчас мне, там, 3-4 года, да, я до сих пор как-то смотрю на их фотографии, там, на видео 26 и 27, блин, мне кажется, они старше меня до сих пор, такое вот восприятие, как-то они выглядели раньше, что ли, по-другому, вот, и такие прям дядьки, мужики, там, кофтун, там, вот это вот все, то есть там анопка, вот, ну это какие-то были просто там, Глыбы. Да, глыбы, которые вот, ну прям так серьезно воспринимались, вот. И э, еще, кстати, отметил бы, наверное, ну из тех, наверное, не забегая там прям так близко к нашим годам, это, наверное, отбор к чемпионату мира 2010 года. Тогда было круто, тогда играли с позиции силы, там давили Германию. Прям после Евро был такой, ну, хороший подъем, и прям, ну, чувствовалось, что, блин, мы можем все вообще, вообще пофигу с кем играть, и вот такого ощущения тоже бы хотелось еще раз испробовать. Если, ну, вспоминать отборы, вот такие прям, вот, за которым было прям приятно наблюдать, понятно, он грустно закончился, но, тем не менее, тогда прям был такое одухотворение, наверное, что, блин, ну, вообще все поколем, пофиг с кем играть, Германия, да там на чужом поле, да сейчас их вообще раскатаем. Вот прям вот такое было, и я такого ощущения больше, наверное, не припомню. То есть все остальное, отборы, это боль, страдания и, и так далее. То есть там тот же там эпичный Евро 2004, недавно вспоминали, вот ну, у меня единственное, в отличие там от всех заметок на канале, mm -hmm. по сборной есть ну, такая последовательность. То есть если я там заметки беру рандомно, просто там с разных годов, вот пришло в голову, чик там сегодня там захотел, написал. А вот по сборной у меня как-то, ну, оно так больше идет там в начале, Последовательность. Да, к чемпионату 2, 2002 года. Сейчас мы дошли до 2004-го, я всю линию смогу, не могу выпустить блог про Евро 2004, как дело про чемпионат мира. 
Вот. И вот чемпионат Европы 2004, отбор, вот он просто, это про, это про боль и страдания, это вообще, это про, это про, это про наш футбол. Это вот, то есть, как вот начали там учения там с тем же Газаевым, потом преодоление с Ярцевым, Вельс Евсеев, там мы попали, и в общем, вот такой сериал, короче. Еще отключение света в Грузии. Да, 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 да. Да, Словился на мысли, что у нас с тобой как раз вот что ты говорил, Лигу Чемпионов начал следить, потом сейчас про сбор начал говорить. У нас с тобой все плюс-минус два года, как раз ты два года у нас с тобой разницы, потому что я вот сильно помню отбор к Евро-2004 как раз таки. А, отбор к Чемпионату мира 2002 я не застал, я смотрел уже сам чемпионат, там Тунис, понятно, Япония, слезы Сычева, которые у тебя на фотографии как раз mm -hmm. на футболке. Вот. А Евро-2004, да, это вот был очень... Классный именно в плане драматизма, наверное, да, вот эта смена тренера и так далее. И Евро-2004, в котором мы, к сожалению, не достигли. А есть ли у тебя отбор, который с горечью вспоминаешь? Вот, понятно, 2009, mm -hmm. а, ну, точнее, к 2010 yeah. QR, там, понятно, было, было сожаление именно от того, как сборная могла достичь, например. Uh -huh. Но вот опять я больше у меня, например, воспоминания с а, чемпионат мира 2006, uh -huh. когда вроде бы вот это талантливое поколение, которое была смена, когда ушли вот эти старики, там, от, ну, относительно старики, понятно, Карпин, там, поколение, там, мостовых Карпинах, и пришло новое поколение Павлюченко, Аршавина, уже полноценное, uh -huh. ну, потому что Аршавин именно в этом отборе начал появлять, Акинфеев как раз стал номером один. Не было ли сожаления, что вот это сборная, допустим, вот этот созыв, так скажем, мог чего-то. Хотя вот было натужено, тут уже я и сам отвечаю немножко mm -hmm. на вопрос. А, Опять-таки Семин, который да, тренер да. без единого поражения, да, вот, да. например, с этой сборной не было Но у тебя? Вообще, вот, вспоминая эту сборную, там уже, наверное, вот такое... Более осознанное понимание тогда было футбола, несмотря на, на года, там, что там это было там 15-16 лет, ты уже там, считаешь взрослым, ты уже там типа варишься в теме, разбираешься. А, я помню ту сборную такой грустный, какой-то унылый. И вот, вот реально там, я вот помню там, вот, там Петра Быстрова, Бояринцева там в сборной. Вот, э, при всем уважении там, к этим там, игрокам, классные, ничего не скажу, но как-то было вот, ну, какая-то тоска, вот как играла сборная, вот, да, и вот эти люди там э, пытались там тянуть на себе, да, там были там Киржаков, Аршавин, но э, вот Тогда вообще как-то все не ложилось, вот, вот просто не ложилось. Да, понятно, там были в начале мучения с Ярцевым, как когда-то с Газаевым, там, когда там он там с Эстонией мучился там, и так далее. Потом вроде пришел Семин, который, да, понятно, там э, тогда, наверное, оказался не в том месте, к сожалению, хотя и от него ждали как от спасителя, но все-таки он клубный тренер, я считаю, и здесь от него ждать вот так вот, ну, типа там по мгновению, что он перевернет. Кстати, тогда ждали, и я ждал, что... Ну, блин, как тогда Юрий Павлович был в топе в Европе, там расшатывал, блин, Лигу чемпионов. Может, это громко звучит, но в принципе с Лока тогда считались и в плане там тактики, да, там он там ну, преподносил там, да, значит сюрпризы. И казалось, что сейчас он что-то как-то 1-0, 1-0, 1-0, мы вот так вот все выйдем. И вот тот матч со Словакией. Словакия, да. да вот, ну, почему-то у меня заранее было такое ощущение, что нифига мы оттуда вообще не выжмем. Вот просто вот э, какое-то внутреннее ощущение. И вот, э, вот такие матчи наша сборная играет, ну, не умеет. И если там их играет, то редко. Вот так вот, чтобы взять и дать результат. И почему-то такая была вот какая-то безнадега, наверное. Вот, вот к чемпионату мира 2006. И, в принципе, я думаю, наверное, это тогда было заслужено. Ну да, учитывая 1.7 с Португалии тот же ну, самый, это, это кошмар вообще. лиссабонский, это останется в мемах и на века, мне кажется. Так, а один еще вопрос по сборной России, наверное, и продолжим. А где смотрел матч Россия-Англия? 
мне кажется, это матч, который все вот с Голландией. Да, потому что есть матч с Голландией, который все примерно да. понимают и помнят, где они в это время находились. Угу. Так и сборная России, сборная Англии. Потому что вот я тоже от себя сразу скажу, я смотрел в общежитии, тогда вот как раз на первом курсе учился, и у нас просто вся комната была забита, был потому что один телевизор на весь угу. этаж, и мы просто все смотрели. Угу. Вот у тебя как прошел. Да, я, я, кстати, прекрасно помню этот матч, почему он очень близок был к моему дню рождения, по-моему, это 17 октября, а у меня день рождения 18 -го. И получается, ну там плюс-минус уже там переходило 18-е, когда там матч заканчивался по нашему времени. Вот такой подарок был для меня. Я помню, это тогда еще жил с родителями. Это кухня, это маленький телевизор, это там родители ложатся рано, там давай-ка потише звук, значит, ты сидишь на кухне, и вот там диагональ, вот, вот как две вот этой тетрадки, наверное, и там пытаешься все вот это разглядеть. Счастье было просто там полные штаны, блин. Вот я вот... Помню, вот это тоже первый тайм, там, по-моему, 0-1. 0-1 Руни. Да, 0-1, так и закончился он. И потом что-то как-то вот прям... Ну, а и вначале вот это, я помню, вот эти трибуны, этот медведь там растянутый, вот это все. Почему-то такое вот все-таки было ощущение. Воодушевление. Что-то что что мы сделаем в этом матче, хотя сентябрь... В начале сентября мы 3-0 влетели да, на выезде, да. я помню, там что-то вообще, хотя там что-то там гол Зыряна, я помню, что-то не засчитали, но было такое. Но там особо шансов не было. А здесь что-то как там еще, кстати, насколько я помню, что-то какие-то были проблемы с Павлюченко, который там то ли опоздал, опоздал. Там, то ли да, нарушил режим, там, и он вообще не должен был играть. И вот все-таки там... Вот там, кстати, насколько я еще вспоминаю, это там была замена Торбинского такая, ну, дал движу, движухи он очень хорошо. Он прям после перерыва вышел, там кого-то заменил Березуцкого, что ли там. И вот потом выход Павлюченко. И так это... Вот уже даже, мне кажется, после первого гола, вот после первого гола было понятно, что мы что-то их дожмем, потому что видно было, там ребята не ожидали такого напора с той стороны. Вот. Это было, ну вот одна из таких, кстати, я тоже как-то проводил там опрос такой по поводу на канале у себя, по поводу топовых самых таких побед. Угу. Вот, по-моему, вот в тройку попало вот это вот, этот матч. Тоже он многим запал, вот нашему поколению плюс-минус, вот там понятно Голландия, там все такое, вот, но вот этот матч, да, как казалось бы, отбор там, да, но вот он у многих он. Да, согласен. Сегодня будешь смотреть Россию Сербию? Ну, уже не так. так вообще, да, вообще, ну, кстати, сербов можно так хотя бы так одним глазом посмотреть. Потому что сборная интересная в соперниках. В принципе, посмотреть можно, вообще посмотреть, чем живут. На самом деле сейчас э, по именам, конечно, но ну, вот то, что вот у нас э, в сборной там, да, сейчас э, кто вызывается, там тоже без претензий. Но меня лично не зажигает как бы, да, вот этот состав, так, чтобы вот прям за него болеть и так далее. Да, пока как, как так скажем, поддержание формы. На наработка связей каких-то mm -hmm. там, ну плюс и соперник, ну супер, здорово, что как бы получается играть, я только за, вот, но чтобы прям там сидеть там, болеть там, вот как там тот же матч с Англией смотреть, это точно нет. Ну, получается, ты сейчас уже не ждешь, не нет. высчитываешь часы, нет, дни. Нет, 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 нет такого, такого нету, к сожалению, да. Ну, я очень много таких мнений, на самом деле, слышу, о том, что сейчас уже не так интересно, и, наверное, легче будет назвать состав условного 2002-2004 uh -huh. года, чем назвать состав, который сейчас. Да, да. И ну, вот опять-таки, может быть, это детские воспоминания, а те игроки, которые играли тогда, кажутся сейчас какими-то там, как ты говоришь, героями, uh -huh. а сейчас уже нет такого восприятия. Но опять-таки, может быть, сказывается и время, и вот опять-таки... Слишком много контента. Ну да. Вот. да. Потому что тогда ты ждешь неделю, там, месяц до следующего матча. А, а сейчас, во-первых, ты можешь легко найти, легко включить. Ну, то да, есть да. доступность это, очень. Это доступность, это другие развлечения. То есть, ну, там сейчас там очень там обсуждается, по-моему, вот эта история, что там 90 минут это много, что там никто не смотрит прям вот вцепившись там в экран. Возможно, возможно, да, но футбол не такой переживал, мне кажется, переживет и это, вот, и все-таки самая популярная игра. Вот. Какие-то там правила менять там и так далее, я тоже как бы не сторонник этого. Вот, я думаю, пусть будет все как есть, вот, но того зрителя, 
который также будет, как когда-то смотрели мы. Я думаю, игра найдет, и все будет нормально. Конечно, давай немножко перейдем к телеграмму, потом еще к футболу большому, настоящему вернемся. Как вообще возникло у тебя желание создать свой телеграм-канал и почему такое название? Наверное, самый частый, один из частых вопросов, который могут тебя назвать, почему именно на Скала да. опять? Ну, вообще, канал появился 2022 год, лето. Там, кажется, в июле я его сделал. Идея была уже, наверное, с год-полтора. Я не такой был прям пользователь Телеграма активный, да, там что-то на кого-то был подписан, но, так скажем, даже не знаю, что появилось таким толчком, вот явилось, точнее, таким толчком, что я что-то хочу писать. И какого-то образца или что-то там, или там какого-то там ориентира, ну, тоже я, вот, спортс есть, да, там, sports.ru. Я его, в принципе, особо там и даже знать никого не знал там, из этих ребят. Там, да, я что-то там почитывал там, и так далее, но чтобы обращать внимание на имена, там, на их каналы, там, еще на что-то, вообще нет. То есть оно какое-то вот само по себе появилось. Вот так, что не то, что я хочу, вот как он, или как кто-то там, или вот наподобие такого канала, я просто думаю, блин, прикольно, было бы что-то написать. А, кстати, наверное, даже это было что-то из личных побуждений, я сейчас вспоминаю. Так получилось, что те люди, с кем, в принципе, можно было обсуждать футбол, это вот там со школы, кто, с института, mm -hmm. ну вот как-то мы вот разошлись вот с кем вот там постоянно были там в обсуждениях, там в спорах там и так далее. Так получилось, что вот вроде остался ты сам собой там все обсуждать, это как-то скучно. Я, я подумал, что возможно есть там какие-то там, так скажем, такие же там любители, да, ребята, кто захочет это повспоминать, пообсуждать, и было бы классно там, ну, такой комьюнити собрать там, да, это, кстати, ну, слава богу, это получилось, я к чему шел, как бы, этого, там, на текущий момент достиг, там, как бы, такой есть хороший костяк, с кем на одной волне, с кем мы общаемся, вот, то есть, отвечая на вопрос, да, здесь, наверное, ближе что-то личное, желание пообщаться, желание поделиться воспоминаниями, а получив еще какой-то отклик, что ты там не один такой, что там кто-то тоже смотрел так же этот матч, переживал это, или там такие же мысли, либо наоборот с тобой не согласен, где-то споры, вот это классно, вот. И плюс какие-то, ну, такие вот свои там приколы, которые были тоже со школы, с института, там, над игроками, над какими-то mm -hmm. историями, что это где-то не похоронено, а сейчас это все можно там, восстановить. Говоря, да, восстановить и значит, заново это прожить. Что касается названия, вот, тоже до банальности просто, думал, как назвать, но там какие-то шаблонные, это, ну, я не люблю вообще по жизни какие-то шаблонные mm -hmm. вещи. Я думал, так, что-то надо, ну, типа там из мемов, потом думаю, блин, может быть, уже занято это название или еще что-то, ну, как бы, чтобы не повторяться, да? Да, да. Какие-то очевидные вещи тоже не хотелось, типа, там, каких-нибудь, там, не знаю, там, варежки Булыкина, там, и так далее, вот. Я думаю, надо что-то такое, чтобы маленько у кого-то, там, ну, вопросики возникали, что это такое вообще, какой трактор, при чем здесь вообще, вот. И почему-то я начал перебирать, там, думаю, блин, а с чем вот этот ассоциируется, этот, этот, этот. Mm -hmm. Потом бац, вспомнил, Неви Скала, там, его 2004 год весь там мучили этими его вопросами про трактор, то он там на Ниве ездит по полям, там, и так далее. Я думал, о, прикольно. Как бы и смысл, там, у меня там, ну, плашка на канале, mm -hmm. там, прокатимся по футбольным полям и болотам России. Ну, вот, условно, типа трактор, мы катаемся, там, на Виоскала за рулем, мы там в прицепе с ребятами обсуждаем. Ну, вот примерно такая концепция. Мне, кстати, очень понравилось, когда я сам вступил, там, не помню, то ли от Ром Герасимова канала я перешел, уже сейчас не скажу. Но вот сразу, что замечается, это большое количество комментариев, обсуждений именно в твоем канале. Во многих каналах, особенно там мемных и так далее, часто просто там ну, лайки, какие-то uh -huh. эмодзи, но вот активного обсуждения нету. А у тебя каждый пост на минимум, ну, обычно минимум на 50 там, uh -huh. комментариев. Вот как вообще ты думаешь, как у тебя получилось создать им такой комьюнити, вот, о котором ты хотел? Uh -huh. Потому что час, часто у нас вообще, как Скажем, люди не настолько любят раскрываться, обсуждать, uh -huh. именно ли это связано с ностальгией или, или вот как ты думаешь? Ну, я думаю, что здесь плюс-минус совпало настроение у того 
если брать костяк, костяк там чата, да, вот у нас есть там да, на канале Актив, это чат, там прикрепленный канал, у пейджера mm -hmm. Виктора Гусева называется. Кстати, Виктор Гусев тоже в этом чате. Oh. <laughs> Он как-то туда ворвался и написал, так что здесь происходит. <laughs> вот, это было очень смешно. Вот. И э, ребята плюс-минус там начало 80-х, вот там, наверное, самый взрослый там, и там, там середина 90-х. Вот. Люди, которые еще не разучились наверное, выражать свои эмоции, воспоминания словами, а не эмодзи теми же самыми, которым есть, в принципе, что рассказать, которые там, ну... Есть свое мнение. Да, есть свое мнение, и они, самое главное, умеют его выражать, формулировать и так далее. Мне кажется, сейчас мы живем в быстрое время, когда быстрые реакции, там, эмодзи и так далее. Там, мы немножко про другое, мы как раз таки, вот почему есть обсуждение, общение. Давайте нальем чай, поболтаем. Да, 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 да. Вот, и плюс, там, есть споры, там, да, разные, там, какие-то, кто Спартак, кто ЦСКА, там, какие-то, там, замесы между собой собой там ну такие по доброму конечно там конфликты крайне редко бывают вот там есть свои локальные там у нас там мимо и герои там которые там я против всех там вот, есть там пару таких товарищей точнее один вот и э, вот именно того чего я хотел э, именно обсуждать а не просто там там собирать какие-то лайки там и, и так далее там пальцы вверх там плюсы как на спорте вот именно вот живого обсуждения хотелось, и э, вот я связываю это прежде всего с тем, что вот то поколение, которое, значит, с которым мы примерно одновременно смотрели футбол, как раз вот в них это попало, и они, соответственно, тоже нашли какой-то отклик в моих постах. Да, потому что опять я могу вспомнить какие-нибудь канал Инстаграма, которые постоянно выкладывают просто фотографии, там отмечают футболистов, и за счет этого там у них какой-то рост подписчиков, но вот этого обсуждения нету. Uh -huh. вот. и, и опять, вот, чем мне нравится лично канал, именно где-то задевает нерв, наверное, где-то опять вот эта ностальгия, она опять срабатывает. И вот о ностальгии, почему, как ты считаешь, тебя заинтересовал именно РПЛ? Вот если вспомнить то время, да, начало 2000-х, там в топе была, например, Италия, uh -huh. там Англия набила, ну, набирала обороты, там, наверное, с 2004-го стала там номером один. Uh -huh. Почему именно РПЛ, почему вот ты решил обсуждать именно ее? Но вообще здесь, да, естественно, конечно, там я и смотрел, и там... Был же Милан. Да, там. да фанател, там это серия А, ну, больше всего АПЛ, конечно. Здесь, наверное, прежде всего, вот почему РПЛ, хотя я иногда там, ну, там, составчики выкину, выкину какие-нибудь там европейские, тоже там, как бы, хорошо с ребятами там пообсуждать это, повспоминать европейских. Здесь, прежде всего, у меня такой, ну, настрой, что, и почему вот именно за чемпионат России я топлю, очень много, даже на просторах того же Телеграма, контента о как раз герои 90-х, нулевых, вот зарубежных чемпионатов. Вот такие вот а, красивые фотографии, пленочные, там, Батистуты какого-нибудь, там, угу. Верона, там, и так далее, там. То есть, вот, а, прям вокруг этого такой культ, там, вот, есть там а, фотография, которая, не знаю, там, ее, наверное, каждый там знает, это там, где, по-моему, Руйкошта, там, и Мальдини, что ли, обнимаются на фоне... Сансира. Все, там, я, все, я помню все, этот матч там, Лига Чемпионов, Fire да, кинули в все, Диду. Все в дыму, там вот они стоят и ждут, там, когда матч возобновится. Вот это вот. Ну, то есть, вот такие вот фотографии. И вот э, очень много такого контента, где кто-то там, ну, постит это все там, значит, там, о, классно, там, и так далее. Э, у нас такого в России, конечно, не было. У нас все было там, если смотреть, это 90-е, нулевые, там, это грязь, это там, не знаю, роман со сигареткой, там, и так далее. То есть, но ну, в этом есть свой прикол, и в этом, ну, как бы, вот, э, немного даже обидно, что на тот момент у нас не было вот такого отношения, наверное, к этому контенту, чтобы также классно подснимали, чтобы также были развиты медиа, э, команды были еще закрыты, там фиг там вообще там у кого интервью возьмешь, то есть, ну не было такого, там были какие-то вхожие журналисты, их несколько там буквально было, которых мы читали там на Спортэкспрессе, mm -hmm. там еженедельники футбол, там советский спорт, вот все как бы на этом, вот, а вот этого, к сожалению, не сохранилось, либо этого очень мало, то есть, если посмотреть какие-то крутые там фотки или качественные 
видеозаписи там, тех же там, 90-х, там, да, там, начало нулевых, да и фиг найдешь вообще просто э, в природе. Вот. И поэтому, ну, хочется тем самым этим каналом, да, ну не то, что там кому-то что-то доказать и показать, но, блин, у нас тоже было прикольно и круто, да, было грязно, было бедно, может быть, где-то смешно, где-то нелепо, но, блин, оно... Свое родное. Да, оно, оно такое свое, свое родное, и, блин, почему как бы об этом не, ну, не говорят и также как бы там не вспоминают. Понятно, есть такая красивая картинка, да, там, о которой я говорил, там, там зарубежные, там, да, uh -huh. тут можно там всякие там хайлайты, хоть там 90-х посмотреть в супер качестве, там, э, Лиги Чемпионов какого-нибудь там 95 -го года, там, и просто, там, не знаю, сейчас так, может, не снимают. Вот, а у нас все это как-то теряется, и хочется, чтобы вот эти имена, чтобы вот эти события, они как-то, ну, маленько хотя бы, ну, за счет этого канала эти герои, так скажем, ну, не, не забывались. Вот. И, э, в принципе, даже вот я пишу о каких-то там вообще там не таких э, известных игроках, там всяких там вот, э, есть рубрика «10 не гретят». Mm -hmm. Это я пишу про тех, кто там, не побоялся и приехал там, в какой-нибудь второй дивизион, ну, там, ребят там с Африки там, или еще откуда-то, э, и... Э, они, так скажем, да, там приехали, там, и во многом э, у них там сложилась карьера так, что они стали там народными любимцами, там, да, понятно, экзотика, там все такое, но вот в этой там грязи, э, там, вот в этой слякоти, угу. там, в этих лысых газонах, они что-то пытались навести какую-то красоту по-своему, пусть там, да, они там не такие были, там, даже не соответствовали там уровню, может быть, там первого дивизиона, там многие, да, но они приезжали и зажигали, и люди ходили на них, и э, там до сих пор там прекрасно помнят о них, там отзываются. То есть вот хочется вот о, о, именно о таком рассказывать. То есть понятно, как бы, да, есть там Европа, красивая картинка, но ее много, в принципе, там, заходи, э, как говорится, не хочу, везде это все можно прочитать, а хочется вот маленько вот об этом поговорить. Вот. Ну да, так. в чем плюс, конечно, зарубежных, они умели именно как картинку хорошую да, да. показать. И даже вот сейчас, если брать АПЛ, например, я там, могу легко посмотреть обзор сезона 2003 года, uh -huh. потому что они это выпускали официально и продавали там на DVD. А у нас э, только на Матч ТВ выходил, насколько помню, uh -huh. типа история чемпионатов да, России, да, да. и от 7 ТВ тоже 7 было. ТВ, да. вот. Ты начал, затронул тему там Спортэкспресс, советского спорта и так далее. Вот хотел спросить, ты же как раз вырезал. Uh -huh. Вот для тебя в нулевые какие топ издания для тебя были? Вот можешь как-то топ там, на первом да, месте? Вот ты сказал, мой футбол, насколько понял. Ну, вообще, да, в плане там любви и, наверное, вот такое вот прям именно теплого отношения. Это мой футбол, хотя я встречал много, так скажем, несогласных. Вот на канале я опубликовал, uh -huh. там, такую заметку про там типа вот мой любимый журнал многие писали что он пустой это пустышка это картинки Глянец. Это, ну типа да он не информативный там понятно что если сравнивать это наверное с там еженедельником футбол угу. где аналитика да там где разные чемпионаты где крутые колонки там таблицы и прочее там статистика какая-то развернутая, это ну, выглядит как бы ну, наивно этот журнал да, на их фоне, либо там на фоне каких-то там других глянцев, которые были чуть позже, ну да, там Total футбол, mm -hmm. там как бы там, ну, это, там, ну там основательно так, ну, тот же про спорт, там, ну, это серьезные издания, как бы они там были чуть позже. Вот на тот момент, вот именно мой футбол, ну, первое, это постер, это, блин, тогда, мне кажется, таких постеров и нигде и не было там доступных, чтобы э, качественная была фотка такая, блин, и за эти постеры рубились, просто там, менялись там и все такое. То есть он, что Вагнер был... Лав, я помню, у меня был. Да? За мой футбол я вот в одно время тоже покупал. Вот мне почему-то именно Вагнер Лав прям запомнился. Да, у меня был Билли Лединов там и так далее, но вот почему-то он прям, вот ты сказал, у меня вот первая ассоциация Вагнер Лав почему-то, когда вот как раз матч где-то с Нефчи, наверное, был вот э, отбор да, да, да. Лиги Чемпионов, как раз победный в Кубке УЕФА, вот почему-то мне сразу вспоминается. Продолжай, я уж просто сразу не мог не сказать. Да, ну вот постеры, да, это было вообще, то есть это отхватить какой-то нормальный постер, прям было очень, раз, я расстраивался, когда какой-нибудь, ну для меня так казалось, там был ноунейм какой-нибудь на фотках, это было просто трагедия, когда ты ждешь там всю неделю этот а журнал, там же дер. а там ну, ну ладно там даже дер там не знаю какой-нибудь там Евгений Смертин это старший брат Алексея Смертин да если что 
То есть, блин, ну нафиг он не нужен вообще. Вот, что с ним делать? Куда его девать теперь? Там никто и не поменяешься. Там все в топку его там куда-нибудь там в дальний угол и так далее. А когда какой-нибудь там твой любимый там игрок, команда, ты это что, это классно. Плюс недавно, кстати, выкладывал, это с чего начиналось, начинался каждый журнал, это рубрика «Я так думаю», там были эти э, письма в журнал, mm -hmm. люди писали там какие-то свои мнения, они были довольно-таки короткие, но информативные, то есть там буквально там такая колоночка и ну, актуалочка, то есть на э, какие-то актуальные темы люди там не стеснялись, писали, э, потом какие-то голосования, какие-то рейтинг плюс-минус, события там в разрезе, что хорошо, что плохо за неделю, звезды, вот это вот была история, типа у кого сколько звезд там в чемпионате, графики такие мелкие, я помню, самое мое любимое интервью, то есть на несколько разворотов было какое-то интервью, и в принципе оно было хорошее, вот, и там были ребята, ну как, не ребята, а дядьки, блин, серьезные, это Горбунов, Столбовский, они писали довольно-таки ну, неплохие колонки, даже там, ну, разбирали тактику, я вот помню, по ЕР-2004 неплохие выпуски, то есть они там, а, там тенденции, что там, куда как меняется, ну, они писали там такие, ну, обстоятельные колонки, и было, в принципе, интересно читать, а тогда уже была такая потребность лет там в 13-14 уже там врубаться в тактику, и это давало. Это давалось. Вот. Ну и плюс это там кусок про европейский футбол. Mm -hmm. То есть там типа герои Лиги Чемпионов. Там была такая рубрика тоже там вкратце примерно. Там, кто там отличился, что. И примерно там их там, такая небольшая биография. Тоже хоп, посмотрел, классно изучил. Ну и Скандворд это вот тоже. Я любитель был там все, все, все поразгадывать. Это такая была тоже хорошая рубрика. Еще, вот получается, если вспоминать, вот из тех э, изданий, да, там понятно, из газетных у меня Спорт Экспресс был первый, uh -huh. вот, прям обожал его. Футбол э, еженедельный, который был. Э, не нравился мне советский спорт, но он брал своей доступностью, он был очень дешевый. Я помню, что там раза там в 4, может быть, в 3 точно дешевле был, чем Спорт Экспресс. И я его брал там либо там на сдачу, либо еще как-то. Ну, так вот, так скажем, в прикуску там еще к чему-то. Пусть будет, но мне просто не нравился вообще как бы там, как его делали, что там писалось. Он такой, ну, для меня был как бы такой поверхностный э, газетный. Вот не нравился. То есть, если вот газеты, это вот Спорт Экспресс mm -hmm. и футбол. А, ребята тоже вот с кем обсуждали на канале журналы хвалят 2 по 45, но я его прям, не знаю, мне кажется, один раз только его покупал. У меня тоже, тоже не, один или два было. Не, не совсем его понял этот журнал, вот тех времен. Мировой футбол, вот это было круто. Да. Это было круто. Там было прям все там вплоть до Африки, там до Азии, там вот прям ты читаешь это как энциклопедию. Да, 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 да. Там, да. вот прям там какой-нибудь чемпионат, я не знаю, там Шри-Ланки, блин, там Лаоса, вот это все. То есть там в, в обычное там время ты бы это не читал, но там все было красочно, глянцево. Там были, кстати, крутые, крутые постеры. А, как правило, там их несколько было, там четыре, там или даже больше внутри журнала. Они такие были на А4, uh -huh. не, не, не на разворот, по-моему, были, а на А4. Вот. Ну и, в принципе, там за э, ту цену, которая там была, там я, я уже точно не помню, но помню, что она была адекватная, за 64 страницы глянца, но это было, было очень круто. Вот. Ну, наверное, все. Сейчас вообще читаешь какие-нибудь нынешние? Нет, вообще нет, вообще нет. И вообще, как ты думаешь, почему сейчас рынок вот этого газет вообще практически пуст? Потому что советский спорт только сейчас вроде опять начал продаваться там, не знаю где, на прилавках. Но в целом, да даже ты знаешь, не только к спорту, я раньше компьютерные типы игромани читал, сейчас нету такого. То есть сейчас вообще отсутствуют глянцевые журналы. Там, я понимаю, что это реклама и так далее, но нет ли сожаления вообще, что вот, допустим, такие же нелики, как футбол, там, опять-таки, мой футбол и другие просто перестали существовать, потому что был Total футбол, который тоже как глянцевый uh -huh. журнал, был крутой, вот. 
А с... То есть раньше было такое обилие всего, uh -huh. а сейчас по факту ничего нет. Как думаешь, вот нет ли у тебя сожаления? Вот, сожале... сожаление это конечно, есть. Я вообще, в принципе, любитель вот этих всех печатных там дел, вот когда все на бумаге, это вообще совсем по-другому. Вот даже в прошлом году канал, админ канала «Не пачем едины» делал журнал, и я прям с удовольствием его там забрал себе. Вот я считаю, что вот как минимум ну, одно печатное издание какое-нибудь топовое ну, в стране должно быть. Вот когда его вообще нету, ну, мне это не совсем понятно. Мне кажется, спрос есть. Даже вот про вот ту историю, которую прошлогодний я рассказывал, там вот парень сделал там, да, журнал. Блин, класс, я прям как в детство вернулся, полистал. Да, он там маленький, небольшой, вот, кстати, такого формата. Но, блин, круто, там авторские колонки, там какие-то там рубрики, там, да, разношерстные. Блин, круто. То есть я, ну, искренне верю, что, наверное, когда-то кто-то до этого дойдет, найдет там спонсоров необходимых и, ну, сделает на современный лад, но все-таки печатный журнал который бы цеплял там не только там, да, там, поколение там, 80-х, 90-х, нулевых, но и нынешние. То есть, мне кажется, ну, рано хранить этот формат. И то, что так произошло, ну, это неправильно. Да, соглашусь. И сейчас как будто бы меньше стали читать. И плюс многие сейчас перешли в электронный формат. Uh -huh. Не знаю, плюс это или минус, но в любом случае... там у меня вот была мысль в детстве, когда я учился в школе, я помню, что я на рынке у нас продавался, то есть я только в субботу мог купить ежедневник футбол до того, как мне стала мама его выписывать. Вот, поэтому у меня была такая возможность, я помню, что даже я, у меня 15 минут перерыв с школы и рынок рядом, там минут 5, бежать если. Вот, и я бежал, чтобы купить этот журнал, и там на втором каком-то уроке уже быстренько читаешь, потом еще и перечитываешь, uh -huh. там, перед тем, как выйдет новый журнал, ты еще раз просмотрел. Но мне кажется, это были очень классные ощущения. Вот ты сейчас, для, у тебя для, для рубрик, ты часто перечитываешь ну, пере, или пересматриваешь, да -да -да. там, скорее всего, в электронном больше формате. У тебя не было такого ощущения, там, не знаю, то, что могут закончиться рубрики, или там, ты уже все пересмотрел, не было такого? Нет, на, на этот счет у меня как бы сомнений нет, там и материала писать там на, э, не знаю, на несколько лет вперед вообще есть как бы. И помимо этих рубрик есть еще, которые я просто ленюсь и не делаю, но ну, ну, реально как бы сил нету, потому что канал веду я один, это ежедневная, ну, можно сказать, даже как работа, блин, так получается. Иногда, ну, нет настроения, нет там еще чего-то, там ресурса какого-то там внутреннего, да, вот это все сделать, оформить, потому что каждый пост это факт-чек, то есть, ну, тебя читает много людей, там, неуважение писать, по крайней мере, там, какие-то непроверенные факты, там, да, там, какую-то от себя тяну. Да, где-то я могу похулиганить, там, написать там что-то, там, да, там, э, домыслить, там, для красочности картины, там, иногда, там, мне там накрывает что-то, там, я, там, не знаю, играю в писателя какого-нибудь, вот я, там, не знаю, что сходу там вспомню, это, типа, э, про безродного я писал Артема, можно было просто написать там, ну, там, в лоб там, кто родился, женился там, mm -hmm. и все такое, там, как играл. Вот. А мне почему-то, ну, вот я думаю, блин, его э, талант заметили еще в 15 лет, и за него была такая ну, там, драка там, между там, командами, ну, тот, топовыми российскими. И вот там первый побежал там, Грозный э, Вячеслав, это помощник Романцева, э, к Романцеву, что вот такой парень, не надо срочно брать. Я, блин, думаю, вот себе представляю эту картину, он там с какого-то турнира там, э, бежит, там, коллегу Ивановичу, он там сидит там, э, в, своей, в своем номере, там все про Курина там, тот к нему бежит, там под солба, там, блин, срочно надо брать такой парень, нельзя его пустить. Либо там, там история была про Германа Ткаченко, это э, времен, когда он уходил из крыльев, mm -hmm. э, тоже, да, ну, зацепила фотография, я об этом, кстати, по-моему, уже где-то рассказывал, ну ладно, расскажу еще раз. Зацепила фотография, где он стоит рядом с листком бумаги, 
на стадионе Металлург, mm -hmm. и он произносит прощальную речь там. Я вот просто посмотрел на эту фотографию, думаю, блин, а что чувствовал этот человек, когда вот он писал, да, там, многие писали, да он шарлатан, ничего он там не чувствовал, там, ему вообще там пофигу было, там, вообще на Самару, там, на, на клуб и так далее. Но мне почему-то так не показалось, я смотрю на фотографию, но человек волнуется, там, что-то пот у него тут, значит, сейчас надо перед всем стадионом, который там всегда был забит тогда Металлург, там, что-то сказать людям, объяснить и там сказать, что там не отчаивайтесь, ребят, все будет нормально. И вот, вот этот сюжет, как бы там, вот через него я вот, ну, вот рассказал вот, вот такую историю. Вот, мы, кстати, уже далеко ушли по поводу рубрик «Кончится или нет». Вот, и э, это я к тому, что меня порой засасывает, и это затягивает, и отнимает много времени. Mm -hmm. То есть это надо оформить, что-то придумать, доделать. То есть можно было просто, хоп, там, не знаю, выпустить, там, Мальдини обнимается, вот опять-таки, с Руин Коштой, там, все, о, класс, там, типа, вспоминаем, там, и все. А тут, когда начинаешь что-то выстраивать, там, думать, Сейчас, Секунду. Да. Это была матерация вроде. А, матерация, точно, точно, да. Я да, сейчас да, только да, что да. вспомнил. Да, 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 ага. да, да, да. Вот. И, э, значит, э, тратится очень много времени и энергии на это. Вот. И поэтому очень многие идеи, которые есть, они есть, они простаивают. То есть вот в плане того, вот, отвечая на вопрос, там, э, скоро это закончится, это может закончиться только от того, что я вот устану. Все. Но не в плане идей. То есть у меня заметок там еще вот, там, более тысячи, где-то просто названий, где-то там какого-то пара предложений, э, мысли по рубрикам. То есть я еще в этом году собирался там Евро 2004, вот прям делать блог, как про 2002 год я писал, э, через призму того, как я все это видел, что окружало, как я там ехал к дедушке, там все это смотрел. Смотреть в этой футболке, про которую я уже здесь рассказывал, там, в цвет Югославии, там, и так далее, там, тот телевизор, там, и так далее. Рубрику я хотел сделать «Криминальная Россия». То есть там столько, блин, историй у нас, ну, 90-е Россия и футбол, ну, плюс там и нулевые отголоски 90-х, там, блин, и машины взрывали, и в заложники брали, там, и там... Сынок, что-то было, я помню. Там что только не было. И в детстве мне нравилась передача «Дорожный патруль». Это по ТВ-6, по каналу mm -hmm. показывали там вот с самого утра вот этот мрак, там, типа, вот из заказные убийства там а, раньше же цензуры не было все это показывали прямо там крупным планом оператор берет там вот там кого-то завалили в подъезде а, значит потом там не знаю там еще какая-то жесть по ножовщина и там все там ниже и последнее там было в этой передаче это дорожно-транспортные происшествия это вообще уже смотрелось как да что вы мне тут показываете вообще то есть это уже такое это, это причем вот мне было 6 7 8 вот это вот я не знаю как родители довольно все это смотреть но я все смотрел вот там за прошедшие там сутки в Москве 8 заказных убийств и все это показывает вот и плюс криминальная Россия еще вот и я думаю блин было бы прикольно вот тоже немного вот вот эту вот тему затронуть потому что и там и договорники всякие и так далее вот типа рубрика криминальная Россия еще там пару рубрик есть о чем думаю точнее уже придумал вот чисто физически не доходят вот, поэтому если это там история застопорится то только наверное от того что кончатся силы Потому что это все в одного, и, mm -hmm. соответственно, ну, где-то постоянно надо брать ресурс. Это каждый день, ну, вот, ну, в принципе, занимает пару часов точно. Я правильно понимаю, то, что у тебя сейчас есть понятие ответственности перед твоими, перед аудиторией. А, и мне кажется, ты не дашь себе сейчас закончить это на каком-то, знаешь, просто, типа, ребят, я устал. Ну, да, Но да. в целом у тебя были какие-нибудь моменты выгорания небольшого? От, да, конечно. От твоей деятельности. Это, конечно, было, но это, мне кажется, неизбежно, когда ты, в принципе, в режиме там, каждодневном, плюс помимо того, что ты сделал, ну, оформил, придумал, выпустил, потом еще обсуждение, да, там, на несколько часов, вот это все надо быть там, ну, на связи, там, постоянно, там, что-то там, потом дальше уже о чем-то думать, там, и так далее. Конечно... Это неизбежно. И такие ситуации уже были. Где-то я брал паузу, там, ну, там, дня на три, на четыре. Там бывают какие-то жизненные проблемы. Но вообще, ну, как бы при всем желании, как бы и хочется написать, но все, ты там, ты никакой просто. Вот. А что-то там выпускать такое, чтобы просто выпустить, там, если там ничего в запасе нет, ну, это вообще не мой вариант. То есть тоже вот в плане там ответственности, как если говорить, там, и уважение к тому, кто читаешь, вот что попало, не хочется. Вот, поэтому... 
Понятно, да, что ответственность большая. Я сейчас уже понимаю, что люди ждут. Есть некоторые, вот прям, кто вот там в личку пишет, это приятно, что там... И некоторые люди даже в комментариях, они не появляются, они просто вот отдельно пишут. Мне там один парень как-то написал прям очень трогательное письмо, что там, блин, он там, э, как сказать, такую отдушину находит и каждый вечер прям ждет. Вот, типа, я комментарий не пишу, я, типа, стеснительный. Mm -hmm. Вот, но здесь вот я решился и прям там такое полотно там выдал, я прям там, не знаю, до слез, вот, что, блин, там продолжай и не заканчивай, вот. То есть и об этих людях я тоже думаю, естественно, вот, поэтому, да, в плане ответственности хорошо подметил. Ну, ты правильно сказал тоже то, что это труд. Многие, вот я замечаю, начинают, если у них что-то не заходит, они там, тот легко бросает, либо делают уже, как... Ну, просто ради того, чтобы делать. Да, да, да. Я тоже вот не фанат такого, и мне больше нравится именно вот авторское мнение, где ты вот как раз правильно говоришь, то, что ты можешь где-то поспорить, с твоим мнением могут быть не согласны, и этот спор вызывает еще больше обсуждения. Вот это классно. Но ты сказал то, что делаешь один, у тебя вообще никогда не было такого ощущения, чтобы там кого-то взять, или вот с другой стороны, это же не будет уже авторским, да, ну, да, да. Тут больше, наверное, на это играет, да? Да. Вот. То есть, может быть, там в плане каком-то техническом еще там, ну, я бы рассмотрел, да, там какие-то, если бы кто-то там что-то помог, хотя и тоже у меня там, как правило, свое видение на какие-то там графические моменты и так далее. Вот я очень бы хотел там что-то там поделать с графикой, там есть, ну, идеи там, да. Мне вот там, например, вот, ну, обидно, что очень много там есть там, Типа, вот, не знаю, возьмем там какой-нибудь там Лацо, там, 99-го, 2000-го, mm -hmm. где там бомбовый состав, и бац, там красивая картинка, там, с раскладкой на поле, там, с расстановкой, да, там, красивая, там, сопровождается, там, шрифтами и так далее, что вот, там, типа, Лацо, там, такой классный. Блин, почему не сделать про торпеду 2004 вот такой вот, да, такую же классную историю? Понятно, это смешное, смешное может быть, кому-то сравнение, но... Ну, что, Семшов, Зырянов, Камильцев, Да, да, то есть там, там, блин, Петренко тогда выдал, блин, теки такого эту барселонскую, но на самом деле, то есть хочется тоже что-то сделать, но подобное, вот что сделают за рубежом э, умельцы, да, только вот в разрезе нашем, но опять-таки это время, чтобы там сделать ту же самую, там, сварить картинку, я вот делал там, я помню, э, сборные легионеров собирали ну, по пятилеткам, там, с нулевого по пятый, с пятого mm -hmm. по десятый, с десятого по пятнадцатый, там, голосования были, вот, кстати, тоже такая классная штука и отклик вот мне очень нравится что люди спорят тоже и вот это прямо это круче чем в каком-нибудь спорт экспрессе когда там ну там тоже голосования были там мобильные пейджеры там и там на интернет голосования не делали тоже какие-то сборные там вставляли и так далее здесь мы тоже примерно подобное делали вот на мой взгляд это самая объективная сборная и опять-таки к ним надо делать картинку казалось бы там да там, что может быть там проще там расставил там игроков и так mm -hmm. далее но блин это вот я сижу и я там трачу 3-4 часа вот на это да хотя там мог чем там еще не знаю несколько текстов написать на это время вот графика отнимает очень много времени вот поэтому отвечая на вопрос писать чтобы кто-то там это точно нет но в каких-то технических вот моментах там по дизайну там и так далее но опять-таки как это вижу я ну в принципе все возможно я думаю, среди твоих подписчиков наверняка найдется тот, который бы на энтузиазме том же самом мог бы сделать состав. А вот сколько сезонов РПЛ было, да, и есть ли у тебя какой-нибудь любимый сезон РПЛ? Хм. Тогда РФПЛ там или как-нибудь еще российская премьер, лига, САГАС, Росгосстрах, каких только не было. Любимый? Да. Ну, может, один-два, не обязательно один да слушай, что-то вот я, наверное, не припомню, что вот прям вот весь, весь сезон там и что-то там супер какая-то борьба, но какие-то знаковые можно отметить, наверное, это 2002 год, это когда был золотой матч. Угу. Из того, что я видел, там, понятно, золотой матч это не первый был в нашей истории, вот, э, золотой матч, и тогда это что-то было, ну, типа, там, революция какая-то, блин, там, Спартак спихнули с трона, там, на, на двоих разыграли, ну, да. вот, это было, ну, что-то такое, ты чувствовал, что, на, ну, смотришь за какими-то переменами, и ты в этом участвуешь. 2002 год. Э, что еще? Ну, интересно было наблюдать за спаренным сезоном, это который 
переходное было. 11 12 что-то такое, да? Да, да, да. Mm -hmm. Там где Думбия наколотил, там что-то там 50 голов, что ли, я уж не помню. Вот. Что еще из такого интересного, революционного? Ну, отметим, наверное, когда Уфа появилась. А почему нет? Ну, давайте тогда сразу об Уфе. Вообще, вот ходил на стадион ли, и вообще какая тоже воспоминание у тебя об Уфе, именно когда в РПЛ он попал? Ну, получается, наверное, ну вот тот сезон, когда мы выходили, вот я так прям пристально начал поглядывать, и... До последнего не верилось. Даже когда мы на том вышли, mm -hmm. в этих переходниках, я думал, да, блин, вообще без шансов. Ты что там, какой состав у Тами, что у нас там вообще, чего ждать там. Вот. Ну, спасибо Илье Чубану, да? Вратарю. Вот. И ходил на нефтяник. Ощущения такие. Ну, и, наверное, в принципе, это и, наверное, не... А, как сказать, относится, наверное, не только к Уфе, а, наверное, к к футболу, который ну, не там не космос, не Барселона, не там Ливерпуль, там не там еще кто-то, да, где там стадион поет, где перформансы, где там э, не знаю там за полем ты прям вообще безотрывно смотришь. Э, мне, если честно, больше доставляло удовольствие смотреть ТВ картинку вот, mm -hmm. у нас. Понятно, да, я ходил на те матчи, когда там топы приезжали, интересные какие-то команды там и так скажем, посмотреть можно было два в одном, да, сразу, и было интересно. Но вот картинка давала больше динамики. Вот мне как-то было ну, не очень на стадионе в плане зрелища. Mm -hmm. вот мне не хватало вот такой движухи. Все-таки ТВ-картинка, она дает как-то более динамику, какой-то драйв и так далее. Вот когда я ходил на стадион, вот ловился на мысли, что как-то, блин, ну, медленно, слишком все так не так скажем не так как хотелось бы вот поэтому наверное 50 на 50 я доходил да, в принципе хочу чтобы быстрее уфа вернулась в РПЛ у нас да и мы соответственно опять привозили сюда топовые команды игроков на них смотреть здесь думаешь получится Веришь в это? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Понятно, мне кажется, горизонт, наверное, этого события, наверное, не знаю, мне кажется, три с плюсом лет я ставлю, не раньше. Mm -hmm. Наверное, примерно вот так. Ну, так интересно стало. Вот как думаешь, почему у нас нет такой культуры боления в Уфе, как вот, например, в той же Самаре, вроде бы недалеко, где, ну, ты говорил, заполненный металлург, uh -huh. но сейчас там на Уфу ходят тысячи человек при, запол... ну, при 15 тысячном стадионе. Я даже не знаю, я как бы в этом вопросе не очень компетентен. Как бы там это вот ребята, наверное, вот кто там такие активные болельщики, наверное, это лучше спросить у них. Сложно организовать как-то и так далее, но не знаю, не мне судить. Ну, может, бы, то, но... что клуб молодой? Ну, возможно, хотя там порой там смотришь там... Даже сейчас в голову, наверное, и примеры не придут. Но есть, мне кажется, и во втором дивизионе. Там, ну, да, даже вспомнить, мне кажется, садовик, который был угу. в середине нулевых. Да, там понятно, как бы там трибуна, по-моему, с одной стороны вроде только была тоже, да, там как на, на Динамо у нас там. Но, по крайней мере, то, что там по БСТ это досмотрел, там, там росли, ну, блин, забито было, люди кричали, орали, ну, блин, классно как-то было. Вот, не знаю, там, с чем это связано. Не знаю, может быть, не знаю, не знаю. Это Понятно. лучше я да, лучше спросить у ребят, вот, кто прям вот такие активные там секторов. А, тогда скажу свое мнение. Мне кажется, это все-таки связано, во-первых, с ковидом, который возник, потому что до ковида посещаемость стадиона была больше, ну вот на нефтянике, по крайней мере. Уже после ковида как будто бы люди отвыкли ходить, угу. вот, и потом, понятно, вылет, люди привыкли ходить там на Спартак, да, на да, Зенит, да. а еще не возникла вот эта там культура поколений, угу. например, когда вот сейчас ротор опять взять там во второй лиге, но забивают, ну, больше всех, угу. и при том больше, чем в РПЛ некоторых команд собирают, вот, потому что у них там дедушка ходила, дедушка да, приводила да. этот, а здесь пока такого нет. Ну, надеюсь, когда-нибудь это возникло. Главное, чтобы клуб, наверное, жил. 
Здесь, знаешь, такой вот для меня как лейтмотив данного выпуска, как бы, вообще, как ты думаешь, почему люди так любят ностальгию? Допустим, опять-таки, сейчас я могу назвать состав локомотива 2005 года, прям по позициям, могу даже, наверное, какой-нибудь Платон Захарчука какой-нибудь вспомнить, да? А сейчас там команды РПЛ не особо, например, или матч какой-нибудь... Ну, пусть будет «Спартак», «Москва» 3-3, я могу вспомнить легко, угу. там, и вспомнить голы. Да, да. А вот матч прошлого тура какой-нибудь я не вспомню. Вот почему, вот как думаешь, так происходит, почему у нас вот эта вот ностальгия а, прям очень хорошо работает. Потому что, вот как по мне, твой канал прежде всего для многих, для многих это именно ностальгия. Угу. Вот вспомнить какой-нибудь такой матч, наверное, вспомнить еще себя в то время. Угу. Вот как ты считаешь, почему так вот нас любят ностальгию? Это же не только к футболу относится. Это относится и к спорту, и к кино. Угу. И Многие любят там посмотреть какие-нибудь дети шпионов первую часть, хотя как фильм, возможно, это не самый лучший фильм, но люди нравятся, там люди uh -huh. вспоминают и готовы пересмотреть. У нас же он, Гарри Поттера пересматривают каждый год, там uh -huh. Звездные войны, Волосин колец и так далее. Uh -huh. Вот почему люди так любят именно ностальгию? Это было давно, и как бы просто там, так скажем, такой порыв был, блин, было бы круто делать какие-то исторические события, принты там, и так далее, потому что я очень там, люблю историю также. Вот, и это было так просто на уровне желания. Потом, когда появился канал, я подумал, что в принципе, как бы там, ну, есть единомышленники, есть там, ну, там аудитория, которой, в принципе, возможно, это было бы, ну, интересно, и почему бы и нет. То есть я вот не был вообще уверен в том, что как-то это зайдет, это там понравится, прям, ну, было 50 на 50, может, там скажут, там, хрень там и вообще mm -hmm. там, я ну так сомневался до последнего вообще стоит это не стоит заниматься плюс то ну, не хотелось какой-то там ну банальщина делать это хотелось там ну что-то там ну, ну еще начнем с того что я все делал своими руками то есть это вот и до значит понятно что я не шил там я там нашел там ребят где можно там заказать там вот с питера возим футболки цех нашел там и так далее но вот в плане там вот картинки да это пришлось там осваивать там программы значит там что-то думать там над подписями к фотографиям чтобы это выглядело не в лоб и не банально что-то может с какими-то отсылками как вот ну типа там ты не верстиза mm -hmm. да если что с киржаковым плача да вот там ну, сейчас на мне вот эта история а, кстати вот до сычева дошла на 40 лет ему помогли передать мне подарок я отправил в прошлом году в ноябре по было а, и Соответственно, такая, ну, какая-то творческая, так скажем, ну, маленькая у меня была потребность вот в этом, вот, и я, вот, ну, так скажем, дополнительно, наверное, усилил, вот, к тому, что, ну, блок это тоже творчество, да, текста и так далее, вот, того, чего не хватало, наверное, я вот тоже еще одну такую, там, страничку для себя закрыл, что, блин, я это могу, и, в принципе, ну, почему бы и нет. Была первая партия, это четыре, там, принта я делал, перед Новым годом еще две, и вот буквально на днях я уже вот сейчас тоже отпечатал, сделал, будет еще четыре, в принципе, когда, наверное, этот выпуск выйдет, там ребята уже все увидят. Там будет э, немного такая э, история, ну, опять-таки, про наш футбол, естественно, да, вот. Но плюс вот одна из четырех футболок, это будет э, с Роналдо, который бразилец. Mm -hmm. Вот, почему? Казалось бы, российский футбол, и вообще, причем есть там Роналдо и российский футбол, но для меня там и подпись будет соответствующая, это легенда дворовых коробок. То есть это, блин, там, вот в моем возрасте там, каждый хотел быть Роналдо, каждый там мечтал о майке Интера, вот этой паленой тоже. А, значит, и а, у нас даже один сделал вот этот чубчик, его, я помню, во дворе, это просто вообще отпад был. Я просил дядю сделать, он отказался, слава богу. То есть это вот ну просто был какой-то бум, и вот, блин, Роналдо, ну понятно, что это бразилец, но мне кажется, это... Ну, настолько родной для нас там, человек, там, футболист, да, что это ну, реально россия, легенда российского футбола. Если вот так посмотреть, кто у кого был в любимцах, наверное, в 90-х, в начале нулевых, это точно Роналдо. Я, кстати, вспомнил, что у меня вот, мы играли тоже, и у нас пацана звали Роберт, и у него прозвище было Робсон. 
за это. Ну, так просто начал говорить. Вот, но, кстати, вот по поводу визуала и мерча, вот изначально вот то, что ты сейчас говорил до этого, вот мне как раз срезануло, так скажем, когда ты начал говорить про фотографию Мальдини и там, Матерация. Матерация, да, Матерация. где они стояли, да. Вот как раз таки вот ты делаешь так, вот эту романтизацию какую-то вот от тех времен, да, да, да. вот как раз то, о чем ты говорил. Да, да. Вот. И я предлагаю там закончить таким условным блицем, где я буду тебе говорить две фамилии игроков, и ты будешь для себя выбирать, кто из них. Я думаю, многие фамилии для тебя будут там, знакомы, вряд ли ты найдешь для себя именно каких-то... Выбирать того, который ближе. Ну, типа, ну да, нравится. который тебе больше да. нравится, по каким-то своим критериям. Не нужно объяснять просто такой, да, угу. он там. Титов или Павлюченко? Титов. Лоськов или Сычев? Лоськов. Вагнер Лав или Гнашевич? Вагнер. Аршавин или Киржаков? Аршавин. Коряка или Тихонов? Тихонов. Ширко или Хазов? Хазов. Сибая или Чижик? Сибая. Кириченко или Бракамонта? Бракамонта. Семшов или Кормильцев? Кормильцев. Дерлей или Точилин? Смешной вопрос. Дерлей. Медведев или Климов? О, Климов. Жедер или Кински? Кински. Бузникин или Осинов? Осинов. Слай или Косентура? Слай. Засеев или Йокич? Засеев. Ну и давай бонусные. Квинси Авусу Абея или Квинси Промос? Ну, конечно, Авусу Абея. Спасибо тебе большое за выпуск. Спасибо.